হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি জেনারেটরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স रिलेटेड আরো একটি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সলভ করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ডিসি জেনারেটরের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বিশেষ করে ডিসি জেনারেটরে আমাদের যে কি বলে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স रिलेटेड যে বেসিক ক্লাসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই লাগবে ঠিক আছে তো দেখুন এখানে কোশ্চেনwidetilde বলছে ফার্স্ট অফ অল ওসিসি এর কথা বলছে 800 আরপিএম এরকম একটা ইয়া দেয়া আছে তো আমি ফারস্টে প্লট করে নিব একটু ঠিক আছে যে এর আগে ভিডিওগুলোতে যে দেখুন এই যে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স 60 ওহম আমার দেয়া আছে তো এগুলো ডাটাকে কাজে লাগিয়ে আমি আগে প্লট এর দিকে আগে যাই কারণ প্লট না করে এটা সলভ করা পসিবল হবে না তো এখানে আসলে আমি দুই ভাগে ভাগ করছি দেখুন একটা হচ্ছে 800 আরপিএম এর জন্য আর একটা 400 আরপিএম এর জন্য কেন এই কাজটা করছি कारण द्वित अंश देखो रानिंग एट हाफ दि स्पीड ये कथाटा बोल से जार कारण हाफ स्पीडर जो भैलूटा के ये प्लट कर ठीक है तो प्रथम आठशो आरपीएम आठशो आरपीएम और यहाँ हमारे भोल्टेजा हे चारशो आरपीएम तेल बुझते ही पार्थन जो चारशो आरपीएम साथ भोल्टेज सम्पर्क सरसि समानुपातिक सो आरपीएम जेहतु अर्धेक हो गए भोल्टेज अर्धेक गेसे अर्धेक हो जाए অর্থাৎ এখানে দেখুন জাস্ট দুই দ্বারা আমি ভাগ করে দিচ্ছি প্রতিটাতে ঠিক আছে আর কিছুই না তো এটা ছিল ইনিশিয়াল কন্ডিশন আর ভিএফটা হচ্ছে আমার রেজিস্টেন্স লাইন তো রেজিস্টেন্স লাইন দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ছেদ করে না যাই হোক এটা এটা পরের ইস্যু আমরা জাস্ট আগে আঁকাচ্ছি তো ভিএফটার জন্য আমার কি ইকুয়েশন কি ফিল্ড ইয়াটা সেটা হচ্ছে ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর অর্থাৎ লিনিয়ার লাইন ঠিক আছে অর্থাৎ আইএফ ইন্টু আরএফ তো ফিল্ড কারেন্টটা আমার কত দিচ্ছে ফিল্ড কারেন্ট ফিল্ড কারেন্ট বলতে ফিল্ড রেজিস্টেন্সটা আমার দিচ্ছে ষাট তাহলে ভিএফ ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ইন্টু আইএফ জাস্ট সিক্সটি দ্বারা গুণন হবে সেই কারণে দেখুন ওয়ান ইন্টু সিক্সটি সিক্সটি টু ইন্টু সিক্সটি একশো বিশ এখানে অটোমেটিক ফর্মুলা দেওয়া আছে সিক্সটি দ্বারা গুণন ঠিক আছে তো এগুলো ডাটার সাহায্যে আমি গ্রাফটা প্লট করেছি এখন ফার্স্টে সম্ভবত আমার এই পয়েন্টটা অর্থাৎ বিল্ড আপ যে পয়েন্টটা সেটা আমার বের করতে হবে সম্ভবত দেখি আমার কোশ্চেনে কি বলছে এ নাম্বারে এক নাম্বারে দ্য ভোল্টেজ টু হুইস দ্য মেশিন উইল বিল্ড আপ রানিং অ্যাট দি সেম স্পিড অর্থাৎ নো লোড ইএমএফটা ঠিক আছে তাহলে আমি আগে মার্কিং করি এখানে সরি মার্কিং করতে ফার্স্টে দেখুন এই পয়েন্টটা অ্যাপ্রক্সিমেট তো এটা আমার সিলেক্ট করতে হইলে দেখুন এটাতেও পড়তেছে না এটাতেও পড়তে তাহলে আমরা কারেন্টের ভ্যালুটা একটু অ্যাজিউম করি চার আর পাঁচের মাঝখানে মোটামুটি মাঝখান থেকে একটু বাম দিকে ফোর পয়েন্ট ফাইভের থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভের মতো এরকম হতে পারে ফোর পয়েন্ট থ্রি এর একটু বেশি ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আমি মনে করলাম তাহলে দেখুন আমার ইয়ার ভ্যালুটা কত আসে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু আমার কত সিক্সটি তাই না ইয়ার ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি স্লপ বা রেজিস্টেন্সের ভ্যালু তাই দুশো একষট্টি ভোল্ট দুশো একষট্টি ভোল্টের মতো প্রায় আসে তো আমি কত ধরলাম এখানে ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আমি ধরলাম আন্দাজ অনুযায়ী ঠিক আছে মোটামুটি চোখের আন্দাজ অনুযায়ী আমি ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ধরলাম তাহলে আমি দেখুন এক নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশনের জন্য আমার আমি একটু লিখতেছি যে আমার ওই ইন্টারসেকটিং আই আইএফটা হচ্ছে আমার অত ফোর পয়েন্ট এর মতো আর ই জিরোটা তাহলে আমার হবে গ্রাফ থেকে আমি পাইছি ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু আমার হচ্ছে সিক্সটি এটা অসংখ্য বার আমি করেছি আগের দশটা প্রবলেমেই প্রায় মনে হয় ছিল এই এই জিনিসটা তাহলে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি যদি হিসাব করি আমার দেখুন আসে দুশো একষট্টি ভোল্ট তো আমরা একটু বইয়ের সাথে একটু ভেরিফিকেশন করে দেখি যে কতটুকু আমার অ্যাকুরেসি কেমন আসলো তো আমার মোটামুটি বইতে রেজাল্ট দেয়া আছে হইল দুশো ষাট ভোল্ট এক্সিলেন্ট অনেক ভালো অ্যানালাইসিস হয়েছে ঠিক আছে যার কারণে এরকম ভ্যালু আসছে তো এবার দেখুন দুই নাম্বার কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম তো আমি একটু পুরো কোশ্চেনটা আগে পড়তেছি দ্য ভ্যালু অফ ফিল্ড রেগুলেটিং রেজিস্টেন্স ইফ দ্য মেশিন ইজ টু বিল্ড আপ টু ওয়ান ভোল্ট হোয়েন ইটস ফিল্ড কয়েলস আর গ্রুপড ইন টু প্যারালাল সার্কিটস দ্য সার্কিটস হবে ঠিক আছে সার্কান্ট একটা মিস্টেক হয়ে গেছে প্রিন্টিং অ্যান্ড জেনারেটর ইজ রানিং অ্যাট হাফ দি স্পিড অর্থাৎ হাফ দি স্পিডের কথা বলছে আর এখানে অনেক কিছু বলছে আমি এটার এখন কোশ্চেন দেখে আমি অ্যানালাইসিস করতেছি না আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটা একটু 
দেখানোর চেষ্টা করছি তো ফার্স্টে আমরা যে কাজটা করবো হাফ স্পিডের জন্য আমি একটা লাইন মানে ওসিসি আমি আগে প্লট করে নিব তো সেই জন্য আমি দেখুন এর আগে এক্সেলে তখন দেখলেন যে এই কাজটা করেছি আর একশো বিশ ভোল্টকে আমি টার্গেট করব ঠিক আছে এই ওই পয়েন্ট থেকে আমি একশো বিশ ভোল্টকে আমি কি করব টার্গেট করব তাইলে দেখুন আমি যদি একটু যাই ইয়েতে যাই দেখুন এক্সেলে যদি যাই একশো বিশ ভোল্টকে আমি টার্গেট করব তো আমার এই যে এই যে দ্বিতীয় আমার হাফ স্পিডের লাইনটা আর একশো বিশ ভোল্টটা আমার অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাহলে এটাকে বোঝানোর জন্য আমি একটা মার্কিং নেই শেপ আমি নিচ্ছি একশো বিশ তাহলে একশো একশো আর একশো পঞ্চাশের মাঝখান বরাবর একশো পঁচিশ একশো বিশটা অলমোস্ট এরকম জায়গায় হতে পারে তাহলে এই যে লাইন আমি টানলাম দেন লাইনটা আমার এখানে এসে ছেদ করলো তাহলে মনে করলাম যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার একশো বিশ যেহেতু একশো বিশ ভোল্ট এখানে কোথাও নাই তাই আমার এখান থেকেই টান দিতে হইলো করা কিছু নাই তো এবার আমি এটা অনুযায়ী কারেসপন্ডিং আইএফ এর ভ্যালুটাও দেখব তাহলে কারেসপন্ডিং আইএফ এর ভ্যালু দেখতে আমার এখান থেকে আমার টান দিতে হবে এখানে তাহলে আনুমানিক এটার ভ্যালুটা এতটুকু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওই থ্রি পয়েন্ট সিক্স এর মতো আসতে পারে তাহলে আমি বুঝলাম যে একশো বিশ ভোল্টে কারেসপন্ডিং আইএফ এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার এখন আমি এই এইখানে আর গ্রাফে আর আমার ব্যাক আসতে হবে না এখন আমি টোটালি চলে যাব আমার এই স্লাইডে চলে আসবো তো এখানে আমি একটু ভ্যালুটাকে একটু নোট করে নিই দেন আমি প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি অর্থাৎ দ্বিতীয় কন্ডিশনের জন্য আমার আই আইএফ আইএফ কি দ্বারা প্রকাশ করবো আইএফ প্রাইম মনে করলাম কত পাইলাম আইএফ প্রাইমের ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার ঠিক আছে এবং কারেসপন্ডিং ইয়ার ভ্যালু কত পাইলাম আমার এই যে ভোল্টেজ এটাকে বেসিক্যালি এখানে ধরবো হচ্ছে লাইক টার্মিনাল ভোল্টেজের মতো ঠিক আছে তাহলে এটার ভ্যালুটা হচ্ছে আমার একশো বিশ ভোল্ট তাহলে এটাকে ভি দ্বারাই প্রকাশ করলাম ভি তো না অ্যাকচুয়ালি ইজি আর কি ইজি এটা ই নট অর্থাৎ এদিক দিয়ে বেসিক্যালি এখন আমি রেজিস্টেন্স লাইন প্লট করব ঠিক আছে তাহলে সেটার জন্য আমার দেখুন তাহলে ফিল্ড রেজিস্টেন্সটা এক্ষেত্রে আমার কত লাগতেছে আমি এটা আগে হিসাব করে নেব অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি ভি প্রাইম তাহলে আর এ প্রাইম নতুন ফিল্ড রেজিস্টেন্সটা আমার লাগতেছে দেখুন জাস্ট একশো বিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে একশো বিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স যদি আমি ক্যালকুলেটারে বসাই তাহলে আমাকে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে সরি হ্যান্ড রাইটিংটা একটু বাজে হয়ে গেল একশো বিশ বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স দেখুন আমি ক্যালকুলেটারে বসাচ্ছি আমার আসতেছে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন ওহম আমি একটু যেহেতু এটা ধরে নেওয়া জিনিস আমি বইয়ের সাথে একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করব কতটুকু অ্যাকুরেসি কেমন আসছে তেত্রিশ একদম অ্যাপসুলেটলি আসছে ঠিক আছে একদম কোনো ইয়াই করে নাই বাট আমার একটু এখানে ভুল হয়ে গেছে হিসাব করতে সেটা হলো যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার হ্যাঁ আমি পাইছি বাট এখানে আর এফ প্রাইম তো হিসাব করব ঠিক আছে বাট আর এফ প্রাইম হিসাব করার আগে আমাকে আর একটু কাজ আমার করতে হবে সো সেই কাজটা আমি একটু করে নিব দেখুন আই এফ প্রাইম আমি থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার পাইছি অ্যাজ পার গ্রাফ বাট আমাকে এখানে কোশ্চেনে বলছে যে আমাদের মূল সার্কিটটা মূল ফিল্ড কয়েলটা আমার গ্রুপ টিন টু প্যারালাল পাথ ঠিক আছে টু প্যারালাল সার্কিটস এটা আসলে সার্কিটস হবে অর্থাৎ একটা পাথ ছিল সেই পাথে হচ্ছে কারেন্ট আমি পাইলাম কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এখন এটা কি করা হয়েছে সেখান থেকে আমার দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাইলে আমার বেসিক্যালি কি ঘটনা ঘটবে যে যেহেতু দুই পথে এটা ভাগ হয়ে যাবে আর প্রতিটার অ্যাক্রোসে আমার ইয়া হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে একশো বিশ ভোল্ট করে তাইলে এখন চিন্তা করে দেখুন যে প্রতি ইয়াতে যদি থ্রি পয়েন্ট সিক্স করে যায় তাহলে আমি প্যারালাল পাথ যদি বাড়ায় দিই তাহলে আমার কি অবভিয়াসলি আমার কারেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাবে দ্যাট মিন্স নতুন যে কারেন্টটা তৈরি হবে সেই কারেন্টটা বেসিক্যালি হবে আমি সেই কারেন্টকে আমি মনে করুন আই এফ ডাবল প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করলাম তো সেই কারেন্টটা আমার বেসিক্যালি হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টু সিম্পল ইয়া লজিক যেহেতু প্যারালাল পথ হয়ে গেছে আমার কারেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাবে প্যারালাল পথের রেজিস্টেন্স কমে যায় তাহলে কারেন্টের পরিমাণ কি হবে বেড়ে যাবে এই লজিকটা জাস্ট কাজে লাগান তাইলেই একদম ইজি 
सेवन पॉइंट टू एमपियार एन बेर करब फाइनल आर एफ आर एफ डबल प्राइम आर एफ प्राइम जेटाई बोल अच्छा आर एफ डबल प्राइम ही धरल तेल ये हमारे बेसिकाली एक सौ बीस डिवाइडेड बै सेभन पॉइंट टू तेल एट हल टोटाल इक्ुभालेंट फिल्ड रेजिस्टेंस हमार्पार डाटा जो डाटा देखो एकश बीस डिवाइडेड बै सेभन पॉइंट टू हमें एक हिसाब कर दीचे षोलो दशमिक छय सत ओहम तेल ये टोटाली हमार लगे एत होम लागे ये कोश्चन अनुजाई कंडिशन के फिल आप करते एबारमें देखो हे रेगुलेटिंग ये रेगुलेटिंग फिल्ड फिल्ड कोई गलो फिल्ड रेगुलेटिंग द भू अफ फिल्ड रेगुलेटिंग रेजिस्टेंसा चाहसे एन एट हलो सिसटेमे टोटाल लागे हमारे कंडिशन आ फिल आप करते तो पूर्व थे कत से लागे तेल तो पूर्व छो हमार सिक्सटी ओहम तेल एन की हे सिक्सटी ओहम हमारे दुई भागे फार्ष्ट भाग हो तेल सिक्सटी ओम जो दुई भागे भाग हो जाए जेहतु दुईटा दुईटा पैरल पाथर कथा बोलते पैरल सार्किटर कथा बोलते तेल एक पैरल सार्किटा जो देखी तेल देख मेनलि आगे छो सिक्सटी ओहम एन एट हो गए दुई भागे भाग हो गल तेल प्रत्येके निल कत ओहम कर प्रत्येके निबे अवश्य त्रिस ओहम कर ठीक है जेहतु दुई भागे भाग करते तेल प्रत्येके जो त्रिस ओहम ने आर परवर्ती क्यों करते हमारे इक्ुभालेंट हमार ओहम होता आर एट कोटाल इक्ुभालेंट ओहम तेल एन देखो एट त्रिस ओहम एट त्रिस ओम यूटा आरोप पैरलि कानेक्टेड तेल एटार इक्ुभालेंट रेजिस्टेंस कत हो आर देख त्रिश त्रिश डिवाइडेड बै त्रिस तेल ये मन करें एफ ट्रिपल प्राइम मन कर लाल एटार भूटा बेसिकाली है हमारे त्रिस डिवाइडेड बै त्रिस तेल आगे थे त्रिश डिवाइडेड बै दुई सरि पैरल रेजिस्टेंसर फर्मूला सीम्पल डिसी सार्किटर फर्मूला ये आसते से पंद्रह तेल एखार बेसिकाली रेगुलेटिंग फिल्ड रेजिस्टेंस आगे थे पंद्रह ओहम आसे और सिसटेमे लागे हलो षोलो दशमिक छय सत ओहम तेल रेगुलेटिंग फिल्ड रेजिस्टेंस फिल्ड रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस बेसिकाली हमें बोलो डेल आर एफ द्वारा प्रकाश कर लम कथार कथा तेल ये बेसिकाली है देखो हमारे हे पंद ओहम छो षोलो दशमिक छय सत ओहम लागे अर्थात बेसि ओहम लागे तेल सीजे एड करते पैरल एड करते अबभियसलि सीजे एड करते तेले सीजे हमारे एड करते एक्सट्रा षोलो दशमिक छय सत माइनस पंद्रह सीजे हमारे एत होम रेजिस्टेंस एड करते हमारे प्रदत्त कंडिशन के फिल आप करते तेल ये हमारे आसते से वन पॉइंट सिक्स सेवेन ओहम वन पॉइंट सिक्स सेवेन ओहम तो ये मोटामोटी आजकल भिडियो भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बसि बसि शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद